este micro programa El sobrino vende humo de Sálvese Quien Pueda Llegó hoy martes, no te embarques ni le embarres Martes 24 de septiembre de 1991, día del Nevermind Gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium y Patreon de Sálvese Quien Pueda Recuerda que puedes hacerte premium como seguidor, flango o patrocinador de nuestro canal de YouTube Es muy fácil, en la descripción del programa te hemos dejado toditito el tutorial y completito Y no se olviden, sigan yapeando y piñando Y dejando toditito su caño internacional en Paypal porque queremos seguir con vida y su apoyo es lo único que nos ayuda a mantener a flote este mamarracho de programa apoye miserable, no sean pingüinos ya lanza pelado que no hay voz, pero sobre entusiasmo Ayer se produjo un paro de transportistas en Lima Norte y no fue simplemente una protesta más, fue la respuesta desesperada de miles de conductores y cobradores que están cansados de las extorsiones. La gota que colmó el vaso fue el asesinato de Jairo Robinson Miller, un conductor de la empresa Nueva Estrella, quien fue baleado mientras trabajaba. El cobrador tuvo que tomar el volante y detener el vehículo en medio de la carretera mientras la vida de su compañero se apagaba. El periodista Luis Felipe Rodríguez de RPP detalló que el paro afectó a miles de usuarios quienes quedaron varados sin transporte y se vieron obligados a pagar tarifas exorbitantes a colectiveros que aprovecharon la situación. En algunos casos, los precios se dispararon hasta los 50 soles por trayectos que normalmente costarían 6 o 7 soles. La desesperación de los pasajeros no fue el único problema. Los manifestantes bloquearon varias rutas y amenazaron con sabotear los buses de empresas que no acataron el paro. La tensión llegó al punto en que la policía tuvo que intervenir con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, pero los transportistas no están protestando por puro capricho, están siendo extorsionados diariamente por bandas criminales que les exigen pagos a cambio de dejarles trabajar en paz. Muchos conductores y cobradores han recibido amenazas de muerte y en algunos casos esas amenazas se han cumplido. Según los propios transportistas, las extorsiones se han vuelto tan comunes que ya no pueden ignorarlas. En algunos casos, las bandas criminales envían videos y mensajes de WhatsApp con amenazas explícitas y si no pagan, los atacan. Recordemos además que gracias a la ley que dio el Congreso, los extorsionadores actúan hoy con mayor impunidad. Tienen carta blanca para atacar porque saben que no serán procesados por organización criminal gracias a sus colegas de la Plaza Bolívar. Pero el transporte no es el único sector afectado por las bandas de extorsionadores. Según un informe del periodista Jonathan Sánchez del diario La República, más de 9.000 bodegueros en Lima han denunciado haber sido víctimas de extorsión y casi 3.000 bodegas cerraron por este motivo en el año 2023. Estas cifras son una clara señal de que la delincuencia no solo está afectando a los grandes negocios, sino que se ha ensañado con los pequeños comerciantes, esos emprendedores que día a día luchan por sobrevivir. Las cifras son escalofriantes. Más del 50% de los miembros de la Asociación de Bodegueros del Perú han sido extorsionados. Es decir, de cada dos bodegueros que conocemos, uno está siendo amenazado. Las áreas más afectadas son las periferias de Lima. Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y, por supuesto, El Callao. Por ejemplo, en Lima Este, distritos como San Juan del Lurigancho, Ate y Santanita concentran el 34% de las extorsiones. Aquí los comerciantes no solo tienen que lidiar con la competencia y las dificultades económicas, sino con amenazas constantes. El 24% de los casos se concentra en Lima Norte, donde distritos como Los Olivos, Independencia y San Martín de Porres están bajo una especie de dominio criminal. Lo mismo ocurre en Lima Sur, donde el 20% de los casos afecta a zonas como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. ¿Y qué exigen los extorsionadores? Dinero, por supuesto. Los delincuentes piden cupos a los comerciantes a cambio de protección. Una protección que es en realidad una amenaza velada. Si no pagas, te atienes a las consecuencias. Las consecuencias van desde ataques a locales hasta atentados contra la vida de los propietarios. Así de grave es la situación. Muchos bodegueros incapaces de soportar la presión han cerrado sus negocios. Y para aquellos que deciden seguir operando, las medidas de seguridad se han convertido en una prioridad, aunque no todos tienen los recursos para implementarlas. Algunos optan por instalar cámaras de seguridad, pero muchos otros no pueden permitírselo y tienen que ceder al chantaje para evitar el riesgo. Y en
en muchos casos las denuncias de extorsión no tienen seguimiento y las víctimas se sienten abandonadas. El resultado es un clima de miedo que no solo afecta a los comerciantes, sino a sus clientes y a las comunidades en las que viven. Y esto no se detiene aquí. En lo que va del 2024 ya se han registrado más de 9.000 denuncias de extorsión y se espera que el número siga creciendo si no se toman medidas urgentes. Los bodegueros están pidiendo ayuda a gritos, pero hasta ahora la respuesta del Estado ha sido insuficiente. Mientras tanto, las mafias siguen expandiéndose, cobrando más vidas y destruyendo más negocios. Pasemos ahora a un tema que no es menos escandaloso. La ministra de Comercio Exterior y Turismo de Silú León y sus siete investigaciones fiscales en curso. Así es, no una ni dos, sino siete. Cuando uno escucha que un ministro tiene más investigaciones que logros en su gestión, algo anda mal, muy mal. Pero lo más curioso de todo esto es que León asegura que no tenía idea de estas investigaciones. ¿De verdad no sabía? De acuerdo a la investigación del periodista Víctor Reyes de El Comercio, las investigaciones contra la ministra incluyen cinco casos de abuso de autoridad, un caso de peculado y otro por negociación incompatible. Se trata de delitos graves, todos relacionados con su paso por distintos cargos públicos. Es importante recordar que Desilu León tiene una larga carrera como funcionaria. Entre 2011 y 2016 fue secretaria general del Ministerio de Educación y en los años siguientes ocupó varios cargos, incluyendo el de viceministra de Pesca y Agricultura. Cultura. Fue durante esos años que se iniciaron varias de las investigaciones en su contra. El caso de peculado es especialmente preocupante. Este delito ocurre cuando un funcionario se apropia o utiliza recursos del Estado para beneficio propio o de terceros. La pena por peculado va de 4 a 8 años de prisión, pero si hay agravantes puede llegar hasta los 15 años. En este caso no se han dado detalles específicos sobre el tipo de peculado del que se le acusa, pero el solo hecho de que esté siendo investigada por este delito ya es motivo suficiente para cuestionar su permanencia en el cargo. Por otro lado, el abuso de autoridad es otro de los delitos por los que está investigada. Este delito se da cuando un funcionario público utiliza su poder para cometer actos arbitrarios que perjudiquen a otras personas. Las penas por abuso de autoridad son menores, llegando hasta los tres años de prisión. Pero la gravedad de tener cinco investigaciones por este delito en simultáneo no es poca cosa. A pesar de estas acusaciones, León defiende su idoneidad para el cargo, argumentando que no ha sido notificada de las investigaciones y que por lo tanto no tenía conocimiento de ellas, sin embargo los expedientes están ahí y muchos de ellos datan de hace varios años. La pregunta es ¿cómo puede una funcionaria de tan alto nivel no saber que tiene 100 investigaciones en su contra? La ministra ha declarado que está dispuesta a colaborar con las investigaciones y que siempre ha actuado conforme a la ley. Pero el hecho de que estas denuncias no se hayan resuelto plantea serias dudas sobre su capacidad para ejercer su cargo. Hablemos ahora del ministro del interior, el fanfa Juan José Santibáñez, quien nos tiene con un enredo bastante curioso. A mediados de este año, Santibáñez anunció públicamente que renunciaba a su afiliación con el partido Progresemos, el mismo partido de Hernando de Soto. Hasta ahí, todo normal. Pero resulta que, según el periodista Martín Hidalgo de El Comercio, a pesar de su declaración, en los registros del Jurado Nacional de Elecciones, Santibáñez sigue apareciendo como afiliado válido. ¿Qué pasó? ¿Acaso se le olvidó formalizar la renuncia? Lo más sorprendente es que Santibáñez no ha cortado del todo los lazos con el partido. Hace poco fue visto recibiendo a simpatizantes de Progresemos en las afueras del Ministerio del Interior. Este tipo de gestos generan dudas sobre la sinceridad de su renuncia y sobre todo sobre su compromiso con la neutralidad que debería tener un ministro del Interior. Lo curioso es que Santibáñez declaró en su momento que renunciaba a Progresemos porque su afiliación podría ser mal interpretada. Sin embargo, parece que la renuncia fue solo en el papel porque sus acciones recientes sugieren que sigue manteniendo vínculos con el partido. De hecho, Jorri Wharton, uno de los dirigentes de Progresemos, agradeció públicamente a Santibáñez por haber recibido a los simpatizantes del partido en el ministerio. ¿En qué quedamos, fanfa? Lo que está claro es que este tipo de situaciones no ayudan a la imagen del ministro que en teoría debería estar enfocado en resolver los problemas de seguridad del país. Santibáñez no solo tiene que lidiar con la creciente delincuencia, sino también con las sospechas sobre sus verdaderas lealtades políticas. Hablemos ahora de un tema que mezcla política y farándula cuando no los congresistas que asistieron al programa de Andrés Hurtado Chibolín durante la campaña electoral de 2021. Sí. 
Ese mismo programa en el que ahora sabemos que algunos candidatos pagaban hasta mil dólares para tener un espacio y promocionarse entre los asistentes al programa de Chibolín figuran nombres que hoy son bastante conocidos en el Congreso. Norma Yarrow, Malcri Carmen Alba, Patricia Juárez, siempre carismática y Alejandro el Pollo Cabero. Me insultado y me he hecho imbécil, presidente. Y todos lo han escuchado acá, presidente. Es... Son solo algunos de los que pisaron el set de Chibolín en plena campaña. Lo curioso es que ahora, con Chibolín detenido por graves delitos, muchos de estos congresistas prefieren no recordar su paso por el programa. Pero ahí están los registros. Norma Yarrow fue una de las que más visitó el set, asistiendo en varias ocasiones entre enero y marzo de 2021. También estuvieron Diego Bazán, Alfredo Azurín, Patricia Juárez, Roselia Murús, Javier Padilla y José Williams. El Pollo Cabero dice que no pagó para ir al programa de Chibolín y que asistió por Hernando de Soto. Mientras que Norma Mayarro hasta emitió un comunicado indignadísima por las denuncias que pesan ahora sobre Chibolín. Bueno, eso sería todo porque del humo descarado que vendió Felipe Mantequillas en los últimos días para evitar que se hable del escándalo de Chibolín, no vamos a hablar esta vez. Esa gentuza no vale la pena. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó ese mamarracho del programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando que es lo único que nos mantiene con vida.